নামতে চাচ্ছিলাম না আপনি শোনেন না আমাকে ক্লাসটা দিবেন আসলে হয়েছে কি সারাদিন বিয়ের প্রেশারে একদমই খাওয়া দাওয়া করতে পারি নাই আর কেউ জিজ্ঞাসাও করে নাই জানেন খাইছি কিনা এত ক্ষুদা লাগছিল আর এত টায়ার্ড ছিলাম সরি আপনার জন্য মনে হয় একটু রাখা উচিত ছিল হ্যাঁ সেটাই আমি তো আপনার ওয়াইফ আমি খেতেই পারি সমস্যা কেন আচ্ছা শুনেন আপনি এখানে বসেন বসেন না আমিও কেমন দেখছেন পাগলের মতো কথা বলি আপনার এই ড্রেসটা অনেক সুন্দর আমার বাবা আমি আমি পছন্দ করে দিছি হ্যাঁ আমার বাবা তো একটা কেমন বিচ্ছির কালার পছন্দ করছিল জানেন কিন্তু আমি এটা পছন্দ করছি অনেক সুন্দর আমি জানি আমার পছন্দ অনেক সুন্দর এর জন্যই তো আমি আপনাকে বিয়ে করেছি আপনি জানেন আপনার আগে কত ছেলেরা আমার পিছিয়ে ঘুরছে কিন্তু আমি আপনাকেই পছন্দ করি শুনেন না আমার স্বাস্থ্যটা কেমন হয়েছে সুন্দর জি না না আমি যে পার্লারে শাস্তি চাইছিলাম জানেন সেখানে আমাকে আমার বাবা শাস্তেই দিল না অনেক দূর দেখে আমাকে দেখতে এত পচা লাগছে
সবজি চলে আসছে মাছের মাথা চলে আসছে পাগল মত আচরণ করছে খাচ্ছে তাদেরটা বসে একটু হাত বাটানো মানে তোমার মনে হয় না যে কোনো কিছু না উঠে যাওয়ার একটু ভুল ছিল তো তোমার মনে হয় না নিজেরটাই পরিষ্কার করি না আর মাইন্ডসেটটা পরিষ্কার করব সুচনা তুমি এই বাসা বউ না হ্যাঁ আমি এই বাড়ির বউ বুয়া তো আর না আমরা রাস্তায় আসলাম কেন বউকে নিয়ে ঘুরতে আসছি আমরা প্রতিদিন রাতে ঘুমাই তাই না আজকে রাতে বের হয়েছি বউ কিনে খাইতে যাবো ঘুরবো দুর্বো খাবো বাসে এসে ঘুম দিব শেষ আমার ঘুম আসছে আর বাসে তো অনেক খাবার আছে চলো না বাসায় যাই অফিস যাবা না খেলতে যাব ব্লেজারটা কই আমার ব্লেজারটা করে সুতরাং সুতরাং অফিসে দেখে হচ্ছে ব্লেজারটা নাই কেন কি করতেছো কেন মজাই তো নিচ্ছি তুমি তো 
তুমি কি পাগল আই ইউ ম্যাড বাট এটা তোমার মজা নাও টাইম আমার অফিসে দেরি হচ্ছে ব্লেজারটা কোথায় আমার তুমি আমাকে একদম টাইম দাও না তোমার ফ্যামিলির লোক আমার সাথে সারা কোন কি দিবে কি দিবে কি করে আর তুমি আমার সাথে কি দিবে কি করতে তো সুতরাং আমার ব্লেজারটা লাগবে আমার অফিসে দেরি হচ্ছে रास्ता घाटे मानस तुम बसा जा আমাকে 
একদম আমি তো বসে থাকি না আমিও তো কাজ করি তুমি এখন কথা বলছো কেন কি বলছি ঠিকই তো বলতেছি আপনারা আমাকে একদম বুয়া বানাই ছেড়ে দিচ্ছেন আমি আমার আব্বুর বাসায় এত কাজ করিনি আমার ভালো লাগে না এই বাসায় বাজে কথা একদম বন্ধ করো হ্যাঁ আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে কাজ করেছি এটাও তোমার শ্বশুরবাড়ি নিজের সংসার কাজ করবে না তো কে করবে তোমাকে লজ্জা করে না শ্বশুরবাড়ি নিয়ে এসব কথা বলতে হ্যাঁ তার লজ্জা করে না আমার জামাই একটা বসে বসে খান আবার হচ্ছে আমাকে দিয়ে বুয়ার কাজ করান একদম তো কোনো কথা বলবো না আমার ছেলেকে নিয়ে কোনো কথা বলবো না আমি আমার ছেলেকে আমার যেতে তোমার কি তোমার বাবার বাড়ি কমা খেয়ে আমি আমার জামাই আমারই তো হবে একদম কথা বলবে না আর একটা কথা বলবো আমি আদমি করবো আমি তোমাকে থাপ্পড় দেবো কি থাপ্পড় দেবো মানে কি আমি এটা কি ধরে নিয়ে আসলাম আমার ছেলে তিনি মনটাই নাকি নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ জানে যেগুলো সহজ কথাকে জটিল বানাও সহজ কথাকে উড়ায় দাও বাসার যার তার সাথে ঝগড়া করে উড়ায় দাও আমি তোমার মতি কথা কিন্তু একটু বুঝতেছি না বুঝছো আমি খারাপ কাজ করি হ্যাঁ খারাপ কাজ করো এ বাসায় আমি আছি বা কেন আমি খারাপ কাজ করি না আর তোমরা তোমরা কি করো তোমার মা তোমার বাবা তোমার কুটনি বোন সারাক্ষণ আমার পিছে লেগে থাকে সারাক্ষণ কুটনামি করে আর তুমি 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 এই যে তুমি অফিস থেকে এসে আমার সাথে শুরু করছো আমি 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 এই বাসে আসি কেন কি করতে না আমি বাসে থাকবো না সুজনা মাথা সুজনা হ্যালো বলো কি হয়েছে ঘোড়ার ডিম হয়েছে মানে কি পরে 
করেছি মেন্টাল বয়ের পাল্লায় রেহে ওর দিনে রাতে জ্বালায় রে ওর দিনে রাতে জ্বালায় রে করেছি মেন্টাল আচ্ছা আমি যে কাজ করতেছি এই সাধারণ জিনিসটা কি তোমার মাথায় ঢোকে না যে এখন ব্যস্ত আছে এখানে কাজ চলছে অনেক মানে এই সময় কি তোমার ফোন দিয়ে বিরক্ত করতে হবে তোমাকে ছাড়া কাকে ডিস্টার্ব করব ডিস্টার্বই কেন করতে হবে তোমার কি ডিস্টার্ব করা ছাড়া মাথার মধ্যে আর কোনো আইডিয়া নেই তোমার যদি ভালো না লাগে বাসার মধ্যে কাজ করো বাসায় করার মধ্যে অনেক কিছু কাজ আছে বাসায় কাজ করো টিভি দেখো আড্ডা দাও পিঙ্কির সাথে অনেক কাজ করা আছে তোমার ডিস্টার্বই করতে হবে আমাকে এখন ওরে কোনো কিছু বোঝে না হাই 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 ওরে কোনো কিছু মানে না হাই 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 ওরে কোনো কিছু বোঝে না হাই 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 আরে কোনো কিছু শুনে না হাই 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 অবস্থা ভালো নেই দুরবস্থা চলতেছে আচ্ছা শুন শুন তুই একটু দেখা করতে পারবি একটু শেয়ার করতাম তাহলে অফিস শেষে হ্যাঁ ওকে আমি কল দিব না বৌমা অনেক পাগলামি করেছে সবকিছু একটা লিমিট থাকা উচিত একটু চাইতে বানাবা এটা তো এমন কোন কঠিন কাজ না চাইলে আমিও বানাতে পারি তো বানান আপনি চা বানাইলে কি ইজ্জত যাবে আপনার যদি ইজ্জত যায় তাহলে আমারও ইজ্জত যাবে কিন্তু বউ থাকতে শাশুড়ি কেন চা বানাবে বৌমা যদি ভালো জাতের মেয়ে হয়ে থাকো এক্ষুনি রান্নাঘরে যাও তাহলে তোমার বাপকে আমি খবর দিবা তুমি যাও আরে কোন কিছু বোঝে না হাই 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 কাপ চা খাবো সেটা নিও এত বড় কাহিনী এই চ্যানেল চেঞ্জ কর কি চ্যানেল দিলি এটা তোমার পাগলামি কিন্তু দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এত পাগলামি তো আমার ভালো লাগে না ভালো না আবার তরফ থেকে আরেকটা দাও ফাজিল কোথাকার 
দে দাও আম্মু আরেকটা দাও চাচি মানে বুঝলাম না আমি কিছু বাসায় বউ থাকতে ছেলের বউ থাকতে আপনি সব করতেছেন একা একা আরে বাবা এটা তো বউ না এটা হচ্ছে তো মানে কোথেকে যে কি ধরে নিয়েছি একমাত্র আল্লাহ জানে মানে বলতেও পারি না গিলতেও পারি না বাড়িটারে মাথায় করে রাখে কাউরে কিছু না পাইলে ওই যে আমার একটা মাইয়া আছে না ওই মাইয়ার সাথে সারাক্ষণ ঠোকরা ঠুকরে ঠোকরা ঠুকরে করতে যায় আর কিছু হইলে সে বাড়ি থেকে বাইরে যায় চলে যাবে তার বাপের বাড়ি চলে যাবে কিন্তু পর মুহূর্তেই দরজায় আমাদের বেল বাজে দরজা খুলে দেখি বান্দা হাজির তারা গেছে সে বাসা ছেড়েও যাবে আমার মনে হচ্ছে মানে ও কি মানসিকভাবে ভারসম্যহীন মানে আই মিন মেন্টাল ইম্ব্যালেন্স হয়তো অনেক ক্ষেত্রে হয় কি মানে ছোটোবেলা থেকে যদি এই ধরনের আচরণ থাকে মানে এমনি কি খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন নাই যে ওর বাবা কিছু বলে না যে ছোটোবেলা থেকে কেমন আচরণ করছে বাবা রে ওর বাপ হইছে আরেক মেন্টাল ছোটোবেলার কাহিনী কি হয়েছে না হয়েছে কি ছিল না ছিল আমাদেরকে কিছুই বলে নাই আমরা কিছুই জানি না ওর বাপ মেন্টাল হইল আমার ধারণা তার মেয়ে মানে আমাদের যে বউ সে কিন্তু মেন্টাল না যা করতেছে বই যা শুনে ইচ্ছা করে করতেছে বাবা প্লিজ একটু চুপ করো প্লিজ একটু খাওয়া মনে যাও প্লিজ তো কি সব প্রশ্ন এখনই করতে হবে হ্যাঁ তাই অনেকদিন পর আসছি চাচার বাড়িতে না আমি তো সবসময় এত মিস করি কারণ আছে তুই তো আমার একটা কথা বল তুই অনেক নাটক বাটক লেখস চরিত্র ওইত্র লেখস এরকম চরিত্র তো নিশ্চয়ই জীবনে মাথায় আসছে না একটা একটা পরামর্শ দিত তুই যদি এর বিপক্ষে একটা ছেলে চরিত্র লিখতি ওর কি করা উচিত ছিল কি করা উচিত ছিল তার সেই জায়গা থেকে যদি আমাকে বলতে বলিস তাহলে বলবো মানে আমার কাছে মনে হয় ওর কিছুটা মানসিক সমস্যা আছে এটা আমি শিওর মানে ওর আচার আচরণ দেখে যেটা বুঝলাম আর আমার দাঁড়া এক মিনিট 
তোর সাথে কথা বলতে সে ফোন দিচ্ছে ও কিন্তু দেখছে আমি তোর সাথে বের হয়েছে ও দেখছে ধরবো না আচ্ছা শোন আমি না না আমি ধরবো না আমি তোকে বলি এই যে ফোনটা দিল তোকে মানে তোর কাছে মানে এটা বিরক্ত মনে হচ্ছে এমনও তো হতে পারে যে এটা এটা ভালোবাসার টান ও তোকে মিস করতেছে দ্যাটস ওয়াই তোকে ফোন দিচ্ছে তুই মিস করলে মিস কল দিত কল দাও কি আছে জানে আমি বাইরে ফোন এখন আমি তুলবো না না কল দিতে হবে তার মিসটা বেশি করতেছে দ্যাটস ওয়াই তোমাকে মিস কল না দিয়ে কল দিচ্ছে এটাও তো হতে পারে আচ্ছা এখন আমি তোকে বলি শোন আমার সবকিছু দেখে যেটা মনে হচ্ছে মানে ওর হয়তো একটা প্রবলেম আছে এটা জন্মগতভাবে হয়তো ফ্যামিলিগতভাবে একটা জেনেটিকভাবে মেন্টালি একটা ডিজর্ডার একটা ব্যাপার আছে এখন এটা কাকতালিভাবে যে যেহেতু হয়ে গেছে বিয়ে সাধিত একটা ব্যাপার সারা জীবনের জন্য আমার কাছ থেকে যদি পরামর্শের কথা বলিস মানে আমি যদি এটাকে আমি এটাকে কিভাবে দেখি বা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেছি সেই জায়গাটা থেকে মানে তোর জায়গায় যদি আমি হইতাম আর কি আমি যেভাবে দেখতাম আমার কাছে মনে হয় যে মানে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের চেহারা যেমন আলাদা প্রত্যেকটা মানুষের মেন্টালিটি যেমন আলাদা প্রত্যেকটা মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আলাদা ওর এই আচরণগুলোকে যদি পজিটিভ জিনিস তাহলে দেখবি যে মানে এটা একটা কালার মনে হবে আমার কাছে আরেকটা আইডিয়া আছে ধর ওর ভালো সাইডগুলো আমি জোর করে পাচ্ছি না তাই না তা আমি যদি ওকে ভাড়া দিই আর ওর ভালো সাইডগুলো আসে তাহলে ও মেন্টাল ওয়াইফ থেকে রেন্টাল ওয়াইফ হয়ে যাবে তাই না তোর পরামর্শটা মেনে নেই যেগুলো আমি অলরেডি আগের থেকে জানি একটা রেন্টাল ওয়াইফ বানাই ফেলে কী বলছি এগুলো মনে আমি জানি না পজিটিভ চেষ্টা করতেছি কাজ করে না কাজ করে না মানুষের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছুই নাই আরেকটা আইডিয়া আছে আমার কি আইডিয়া চল হাটা দিই এই আচরণগুলোকে যদি পজিটিভ জিনিস তাহলে দেখবি যে মানে এটা একটা কালার মনে হবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের চেহারা যেমন আলাদা প্রত্যেকটা মানুষের মেন্টালিটি যেমন আলাদা প্রত্যেকটা মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আলাদা চুন্নি বলছে তোমাকে আল্লাহ চুন্নি বলছে এর জন্য তোমাদের এই এখানে মারামারি তাই না চুন্নি বলবে তো চুন্নি বলে এখন কি হইছে এর জন্য এখানে মারামারি করো তোমার মারামারি তো হয় নাই রক্ত রক্তই করো এখন তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমরা মেডিকেলে যাই হ্যাঁ আমাদের বাসা সমস্ত পরিবার থেকে নিয়ে একসাথে তোমাদের সেবা সেবা যত্ন করি আমরা যত ড্রয়ার টেবিল খাট টেবিল সব টাকা পয়সা সব লাগে দিই তোমাদের পিছনে দাঁড়াও এখানে কথা হচ্ছে এখনো ভাই আমি তো কিছু করি না তুই তো কিছু করিস না তুই আমাকে চুন্নি বলছিস তো কোন জিনিসপত্র আমাকে দিস না তুই সেই দিন আমাকে চুন্নি বলিস নাই সুজনা থামো থামো না আমি কেন থামো তুই 
সব সময় আমার তাই দেখো তোমার বোন মা বাবা মা বাবা কিছুই দেখো না কেন না আমার তো আইনের একটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই ভাবি যা শারাপ চুপ দুজনে চুপ বাবা चले बहन करते आलापी मानसिकारम्भनी ढोल बजे फाइनल खोज खबर उभयारोल खुब भलो भावते झगड़ा कर संसार कर जीवन झुकी प्रस्तुति जी <laughs> सब 
गंडगोल सत्य भलो बंधु नहीं तो जीवन तुम्हारे क्या जो पाल्लाए रे पड़े मेन्टाल बर पाल्ला